ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈനി ചാമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഹാഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ദി സെൽസ് ഈസ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് സെല്ല് അതുപോലെ തന്നെ സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ താഴെ ഒരു കോർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് സെല്ല് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് നമുക്കത് നേക്കഡ് ഐസ് വെച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെല്ല് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇനി അടുത്തത് അനിമൽ സെൽസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ചീക്ക് സെൽസും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് സെൽസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓണിയൻ പീൽ സെൽസും ഇനി അടുത്തത് പ്ലാന്റ് സെൽസിലും അനിമൽ സെൽസിലും എന്തൊക്കെയുണ്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്ലാന്റ് സെൽസ് ഹാവ് ടു എക്സ്ട്രാ പാർട്ട് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലുണ്ട് എന്തുണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ പാർട്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് സെൽ വാളും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും ഇനി അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇത് അനിമൽ സെല്ലിലുള്ള വാക്യൂള് ചെറുതാണ് പക്ഷേ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലുള്ള വാക്യൂൾ എന്താണ് വലുതാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താ ദി ന്യൂക്ലിയസ് കൺട്രോൾ ഓൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സെല്ല് ഒരു സെല്ലിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ എന്തുണ്ട് സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ഓർഗനൽസ് ചെറിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുക ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൽ ഓർഗനൽസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യമാണ് എന്ത് മൈറ്റോകോൺട്രിയൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയൻ എന്താണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്താണ് പറയുക പവർ ഹൗസ് ഓഫ് സെൽ അടുത്തതാണേത് റൈബോസോം റൈബോസോം എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രോട്ടീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്തതാണേത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇൻസൈഡ് ദി സെൽ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണേത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അടുത്തതെന്താ വാക്യൂൾ വാക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിനെയും സോൾട്ടിനെയും വേസ്റ്റിനെയും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണേത് വാക്യൂൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സ്റ്റോർ റൂമില്ലേ അതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റോർ റൂം ആണ് സെല്ലിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോർ റൂം ആണ് ഇത് വാക്യൂൾ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നതാ എന്താണ് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ല് ഒരൊറ്റ സെല്ല് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആണേത് അമീബ പാരമീസിയം ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തതാണേത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സെൽസുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹ്യൂമൻ ഡോഗ് ട്രീ എക്സെട്രാ ഇനി അടുത്തത് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് നടത്തുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ സെല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരൊറ്റ സെല്ല് മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പക്ഷേ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിനോ ഡിഫറെൻറ്റ് സെല്ലുണ്ട് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ നടത്താനും ഓരോ ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട് അതാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിന് ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് ഈ സെൽസ് ഡിഫറിങ് ഷെയ്പ്പ് സൈസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സെൽസ് ഒരുപോലെ ആണോ അല്ല സെൽ ഓരോ സെൽ ഓരോ ടൈപ്പ് സെല്ലിനും ഓരോ ഷെയ്പ്പും സൈസും ഫംഗ്ഷനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സെൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം നെർവ് സെല്ലുണ്ട് മസിൽ സെല്ലുണ്ട് ബ്ലഡ് സെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പ് വേറെയാണ് സൈസ് വേറെയാണ് ഫംഗ്ഷനും വേറെയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് അപ്പം ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നത് കാരണമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്ന കാരണമാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത് സിമിലർ സെൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ടിഷ്യൂസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഓർഗൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗൻസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഈ എല്ലാ ഓർഗൻ സിസ
ടേം സെല്ല് എന്നുള്ള ടേം വന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡ് സെല്ല എന്നുള്ളൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്മോൾ റൂം സെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്മോൾ റൂം ഇനി അടുത്തത് ചീക്ക് സെൽസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ചീക്ക് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ചീക്ക് സെൽസ് അടുത്തത് ഒണിയൻ പീൽ സെൽസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഒണിയൻ പീൽ സെൽസ് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡാഷ് കൺട്രോൾ ഓൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സെൽ എന്താണ് സെല്ലിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സെല്ലിലുള്ള ഏത് ഓർഗനലാണ് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ന്യൂക്ലിയസ് അടുത്തത് ഡാഷ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി സെൽ ആൻഡ് ഗീവ് ഷേപ്പ് എന്താണ് സെല്ലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെല്ലിന് ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആൻസർ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അടുത്തത് ഡാഷ് ഈസ് നോൺ ആസ് പവർ ഹൌസ് ഓഫ് ദി സെൽ പവർ ഹൌസ് ഏതാ മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ മറന്നു വരുന്നത് പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ ആണ് അടുത്തത് ദി ഗ്രീൻ പിഗ്മെൻറ്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതായത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ പിഗ്മെൻറ്റ് അത് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ക്ലോറോഫിൽ അടുത്തത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ സെൽസ് പെർഫോമിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അതായത് ഒരേപോലെയുള്ള സെൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു സാധനമാവും അതെന്താവും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും ആ സെൽസ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ സെൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഏത് ടിഷ്യൂ അടുത്തത് ആൻ ഓർഗാനിസം മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ സെൽ ഈസ് കോൾഡ് ഒരു ഒരൊറ്റ സെല്ല് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം അടുത്തത് ആൻ ഓർഗാനിസം മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി സെൽസ് കുറേ സെൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് എന്താ പറയുക മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം അടുത്തത് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഒക്കെ ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡാഷ് ഓഫ് ദി സെൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ദി സെൽ ഒരു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ത് കൂടുമ്പോഴാ സെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ സൈസ് എന്നൊന്നും എഴുതരുത് നമ്പർ ആണ് കൂടുന്നത് അടുത്തത് ദി സെൽ പാർട്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റോർ വാട്ടർ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ടറും വേസ്റ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സെല്ലിൻ്റെ പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണിത് വാക്യൂൾ അടുത്തത് എന്താ ദി ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻസൈഡ് സെൽ ഈസ് കോൾഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സൈറ്റോക്ലാസം അടുത്തത് ഡാഷ് സിന്തസൈസ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദി സെൽ സെല്ലിൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇത് റൈബോസോം അടുത്തത് ദി പാർത്ത് വേ ഇൻസൈഡ് എ സെൽ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ഡാഷ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പാത്ത് വേ ഉണ്ട് അത് അതിന് ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പാത്ത് വേ ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തത് ആ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം വെച്ചിട്ടാണ് ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പാത്ത് വേ ഫോം ചെയ്തത് അടുത്തത് ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ സൈസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡാഷ് ഓഫ് ദി സെൽ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിലും ഓരോ സൈസാണ് അത് എന്ത് കാരണമാണ് സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് കാരണമാണോ സൈസ് കാരണമാണോ നമ്പർ കാരണമാണോ സെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ കാരണമാണ് അല്ലാതെ ഷേപ്പും സൈസും കാരണമല്ല ഇനി അടുത്തത് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ദർ ആർ എബൌട്ട് ഡാഷ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുണ്ട് എബൌട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ആർ സെൽസ് എന്താണ് സെൽസ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത സെൽസ് ആർ ദി സ്മോളസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ ചെറിയ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് സെല്ല് വൈ കോൺ സെൽ ബി സീൻ വിത്ത് നേക്ഡ് ഐ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെല്ലിനെ നമുക്ക് വെറും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് ബിക്കോസ് സെൽസ് ആർ വെരി സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് കാരണം എന്താ സെല്ല് വെരി വളരെ ചെറിയ സൈസാണ് സെല്ലിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേക്ഡ് ഐസ് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഒബ്സേർവ് സെൽ ഇങ്ങനെ നേക്ഡ് ഐസ് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെല്ലിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക ഏതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് യൂസ് ടു ഒബ്സേർവ് ദി സെൽ അടുത്തത് ദി നെയിം ദി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹൂ ഡിസ്കവർ ദി സെൽ സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് പറയാനാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പേര് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ഡിസ്കവർ ദി സെൽ വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് ദി വേർഡ് സെൽ സെല്ല് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ സെ
അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് കൺട്രോൾ ഓൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഈ സെൽ ഒരു സെല്ലിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഫംഗ്ഷൻ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പവർ ഹൌസ് ഓഫ് ഈ സെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് പ്രൊഡ്യൂസസ് എനർജി ഫോർ ദി സെൽ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വാക്യൂൾ വാക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റോർ റൂം ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോർ വാട്ടർ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സെട്ര വാട്ട് ഈസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റൈബോസോം റൈബോസോം ആണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് റൈബോസോം ആണ് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ആക്ട് ആസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇൻസൈഡ് ദി സെൽ അടുത്തത് വാട്ട് ആർ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഏതാണ് സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്നാണ് സ്മോൾ സെൽ ഓർഗനൽസ് സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ ഇൻസൈഡ് എ സെൽ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്മോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സെൽ ഓർഗനൽസ് അതിനെന്തുണ്ട് ഓരോ സെൽ ഓർഗനൽസിനും ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ട് വാട്ട് ആർ ടിഷ്യൂ എന്താണ് ടിഷ്യൂ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ സെൽ പെർഫോമിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഒരേപോലെയുള്ള സെൽസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓർഗൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് പെർഫോം സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഓർഗൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താണ് ഓർഗൻ എന്നുള്ളതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് പറയുന്നത് ഓർഗൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് പെർഫോം സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓർഗൻസ് പറഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അതാണ് എന്ത് ഓർഗൻസ് അതിന് സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ടു ഫോം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻ ആണ് എന്ത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം കുറേ ഓർഗൻ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം അടുത്തത് റൈറ്റ് ദി സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ലിവിംഗ് ബീൻസ് ലിവിംഗ് ഫസ്റ്റ് സെല്ലാണ് അടുത്തത് ടിഷ്യൂ അടുത്തത് ഓർഗൻ പിന്നെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം അടുത്തതാണ് ഇത് ഓർഗാനിസം ഇനി ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള യൂണിസെല്ലുലാർ മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെൽവാളും സെൽ മെമ്പ്രൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പ്ലാന്റ് സെല്ലും അനിമൽ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വാക്യൂളും റൈബോസോമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് പ്ലാന്റ് സെല്ലും അനിമൽ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ എന്തുണ്ട് സെൽവാളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് വാക്യൂൾ ഉണ്ട് അനിമൽ സെല്ലിലാണെങ്കിലോ സെൽവാളില്ല ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും ഇല്ല അവിടെയുള്ള വാക്യൂൾ ആണെങ്കിലോ ചെറുതുമാണ് ഇതാണ് അതിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി അടുത്തത് യൂണിസെല്ലുലാർ ആൻഡ് മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുക യൂണിസെല്ലുലാർ ആണെങ്കിൽ മെയ്ഡ് ഓഫ് വൺ സെൽ ഒരൊറ്റ സെല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് യൂണിസെല്ലുലർ മൾട്ടിസെല്ലുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയ്ഡ് ഓഫ് മെനി സെൽസ് കുറേ സെൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് മൾട്ടിസെല്ലുലർ അടുത്തത് പെർഫോം ആൾ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ എ സിംഗിൾ സെൽ ആ ഒരൊറ്റ സെല്ല് മതി യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിന് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ചെയ്യാൻ പക്ഷേ മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസ് ആണെങ്കിൽ ഹാവ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ് ആവശ്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അമീബ മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹ്യൂമൻ ഈ സെൽവാളും സെൽ മെമ്പ്രൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ സെൽവാൾ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ റിജിഡിറ്റിയും സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നതാണ് സെൽവാൾ ഈ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സിൽ ഉണ്ടാവും അനിമൽസിൽ ഉണ്ടാവും അതെന്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്കും പോകുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അടുത്തത് സൈറ്റോപ്ലാസും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ റൗണ്ട് ബോഡിയാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഓർഗനൽസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് വാക്യൂളും റൈബോസോമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ആണ് നടക്കുന്നത് വാക്യൂൾസിൽ സ്റ്റോർ വാട്ടർ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് റൈബോസോമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈബോസോമ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്